Paulo Londra y Rocío Moreno se separaron. Hace unos días el caso tomó notoriedad a partir de algunos indicios que se fueron percibiendo por las redes sociales, pero que pasaron casi desapercibidos, ya que no hubo confirmación oficial. Lo cierto es que Paulo Londra y Rocío Moreno, quienes estarían esperando su segunda hija, habrían tenido ciertas diferencias y tomado distancia, siendo que la relación entre ambos no estaría pasando el mejor momento, y si bien en este caso no hubo novedades que den por seguro la separación, la realidad es que se dejaron de seguir en Instagram, y ya no se los ve compartir juntos ninguna situación, que antes era muy habitual, y hasta la propia Rocío mostró que se fue a lo de sus padres durante algunos días, y realizó un viaje también promocionando un lugar turístico, pero sin Paulo Londra. En referencia a esto, otra de las señales fue que Paulo comenzó a mostrarse más activo en las redes, compartiendo por sobre todas las cosas parte de lo que son sus actividades físicas y partidos de básquet, llamando la atención de que en el Día de la Madre, transcurrido el último domingo, no hizo ninguna manifestación pública dirigida hacia Rocío. Además, hubo otra publicación realizada por Rocío Moreno hace unas tres semanas, que habría sido del momento en el cual se desató toda la crisis, en donde había compartido una fotografía con su hija, que en la descripción de la misma decía mi familia, y no estaba junto a Paulo Londra. Acto seguido, realizó un comentario a través de su cuenta de Twitter, en donde escribió lo siguiente, y hoy te digo adiós. Por último, hubo otro comentario desde la misma cuenta, que minutos más tarde fue eliminado, que decía lo siguiente, posta lo que se aparece en las redes no tiene nada que ver con la vida real. Si me pagan, salgo y hablo. Ya. Rematando la frase en tono de broma, aunque por la fuerte repercusión, lo borró a los pocos minutos. De todas maneras, vale aclarar que la confirmación de la ruptura no fue oficializada y podría ser que el cantante y la influencer estén en un impasse.